ప్రభుత్వంపై భారం పడకుండా విశాఖ మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టును చేపడతామని అమరావతి మెట్రో రైలు కార్పొరేషన్ ఎండీ రామకృష్ణారెడ్డి స్పష్టం చేశారు మూడేళ్లలో ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసే లక్ష్యంతో చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఈటీవీకి ఇచ్చిన ముఖాముఖిలో ఆయన చెప్పారు జనవరిలో బిడ్డింగ్ ప్రక్రియ పూర్తి చేసి వచ్చే సెప్టెంబర్ నాటికి పనులు చేపడతామని వివరించారు విశాఖలో మెట్రో రైలు ఏర్పాటు దిశగా ప్రక్రియ ఊపందుకుంది ప్రస్తుతం మెట్రో రైలు ఎండి రామకృష్ణారెడ్డి గారు మనతో ఉన్నారు మరిన్ని వివరాలు ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం వైజాగ్ మెట్రో రైల్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్టు పరిస్థితి ఎలా ఉంది సార్ చాలా చక్కగా నడుస్తుంది ప్రాజెక్టు మనకి ఫైవ్ షార్ట్ లిస్ట్ సర్టిఫికేట్స్ వచ్చారు ఆఫ్ఘాన్స్ అంటే షాపూర్జీ దెన్ అదాని టాటాస్ ఎస్ఎల్ గ్రూప్ ఐఎల్ఎఫ్ఎస్ ఐదుగురు వచ్చారు ఐదుగురు కొంతమంది వాళ్ళ హెడ్ క్వార్టర్స్ నుంచి చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు బట్ ఈరోజు చూస్తే ఇద్దరు మేజర్ బెడ్రూమ్స్ వచ్చారు ఇటు షాపూర్జీ వాళ్ళు వచ్చారు అదాని వాళ్ళు వచ్చారు అంటే మొత్తం అలైన్మెంట్ అంతా చెక్ చేసుకొని అంటే బిడ్ పెట్టి ముందు చాలా చెక్ చేసుకుంటారు అనమాట సో వాళ్ళు వచ్చారు చెక్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు డౌట్స్ ఉంటే అన్నీ క్లియర్ చేస్తున్నాము ఈ మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించి టెండర్స్ ఎప్పటికి ఫైనలైజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సార్ ఆల్రెడీ మనం ఆర్ఎఫ్పి రిలీజ్ చేసేసాము టెన్త్ ఆఫ్ అక్టోబర్ రిలీజ్ చేసాము ఐదుగురికి కూడాను సిక్స్టీన్త్ నవంబర్ని ప్రీవీడ్ మీటింగ్ పెట్టాము ఎన్నో డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి నలభై రెండు కిలోమీటర్లు ఎయిట్ థౌజండ్ క్రోర్ ప్రాజెక్టు కదా ఎన్నో డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి అన్నీ క్లారిఫై చేయడానికి ప్రీవీడ్ మీటింగ్ అంటాము సిక్స్టీన్త్ నవంబర్ని ప్రీవీడ్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నాము సో వాళ్ళంతా వచ్చారు అన్నీ క్లారిఫై చేసాము లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ రిసీట్ ఆఫ్ బిడ్స్ యాక్చువల్గా ట్వంటీ సెవెంత్ డిసెంబర్ ఈ నెలలో రిసీవ్ చేసుకోవాలి మనం అంటే కానీ ఎవరు చూసినా రెండు నెలలు మూడు నెలలు కావాలని అడిగారు మనం ఇంకొక మూడు వారాలు పెంచి ట్వంటీ ఫస్ట్ జనవరికి లాస్ట్ డేట్ ఫర్ రిసీట్ ఆఫ్ బిడ్స్ పెట్టాము సో ఆ డేట్ ఎట్టి పరిస్థితులను మార్చాం అది కూడా కొంచెం సరిపడటం లేదని అడుగుతున్నారు కానీ బట్ రష్అప్ చేసుకోమని నేను చెప్తాను ట్వంటీ ఫస్ట్ జనవరి కల్లా మనకు బిడ్స్ వస్తాయి జనవరి నెల ఆఖరి కల్లా ఫైనలైజ్ చేస్తాం బెడ్రూ ఎవరు కన్స్ట్రక్షన్ చేయడానికి బెడ్రూ ఎవరు అనేది ఎల్ వన్ ఎవరు అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు డిపిఆర్ తయారైనప్పుడు ఉన్నటువంటి డిమాండ్ సర్వేకి ఇప్పటికీ ఎన్నో మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉందా సార్ సో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో తయారు చేసినప్పుడు కొమ్మాడి జంక్షన్ నుంచి గాజు ఒక వరకు థర్టీ కిలోమీటర్స్ ఒకటి దెన్ తాడి చెట్ల పాలెం నుంచి ఈస్ట్ పాయింట్ చిన్న వాల్టేర్కి అదొకటి ఆరు కిలోమీటర్లు దెన్ గురుద్వారా నుంచి ఓల్డ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ అదొక ఐదున్నర కిలోమీటర్లు టోటల్ ఫార్టీ టూ కిలోమీటర్స్ డిపిఆర్ తయారైంది విష్ణు కుమార్ రాజు గారు మంచి సలహా బట్టి చెప్పారు ఏమంటే రీసెంట్గా కొమ్మాడి జంక్షన్ దగ్గర డెవలప్మెంట్ విపరీతంగా వస్తున్నది వై జంక్షన్ వరకును ఆనందపురం వరకును అంతవరకు కూడా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ట్రాఫిక్ చాలా వస్తుంది అని ఒకటి చెప్పారు సో దీన్ని ఏ రకంగా చేయాలని ఇమీడియట్గా వర్కౌట్ చేస్తున్నాము సార్ అంటే ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయల భారీ ప్రాజెక్ట్ ఇది దీనికి సంబంధించి ఆర్థిక వనరులు ఏ విధంగా సమకూర్చుకొని ఉన్నారా తర్వాత ఈ పీపీపీ మోడ్లో వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా ఎలా ఉంటుంది దాని ప్రక్రియ గవర్నమెంట్ మోడల్లో చేయాలంటే చాలా కాస్ట్ అయిపోతున్నది గవర్నమెంట్ పెట్టుబడి విపరీతంగా అవసరం వస్తూ ఉన్నది సో ఇది పీపీపీ మోడల్లో వెళ్తే గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గించుకోవటం ఒకటి జరుగుతుంది పీపీపీ డెవలపర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా తగ్గించడం జరుగుతుంది పీపీ డెవలపర్కి వైబిలిటీ కూడా రావడం జరుగుతుంది సో ఆ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ తయారు చేసాము ఆ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ తయారు చేసి సేమ్ గారి దగ్గర పెట్టాక సేమ్ గారు చక్కగా బాగానే ఉంది ఈ మోడల్ అనే వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పారనమాట అంటే సివిల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాస్టు మనం బేర్ చేయాలి ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ సివిల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాస్ట్ వస్తుంది ఇది కొరియన్ గవర్నమెంట్ తోటి వాళ్ళతోటి మాట్లాడుతున్నాము అది కానీ సక్సెస్ అయితే మనకి లోయర్ రేట్స్లో లోయర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్లో మనకి ఆ ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వస్తుంది మిగతా నాన్ సివిల్ కాస్ట్ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ డెవలప్మెంట్ తెచ్చుకోమని డెవలప్మెంట్ మిగతా థర్టీ ఇయర్స్ ఓ అండ్ అమ్ ఆపరేషన్స్ చేసుకొని వాళ్ళ డబ్బులు సంపాదించుకుని వాళ్ళు రీపేమెంట్ చేసుకునేటట్టుగా వాళ్ళకు పరమేస్తున్నాం ప్రభుత్వంపై ఆర్థిక భారం పడకుండా కమర్షియల్ జోన్స్ని అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటున్నారు ఆ ప్రక్రియ ఎలా సాగుతుంది సార్ సో అది కూడా గవర్నమెంట్ మీద భారం లేకుండా ఒక ఏం ప్లాన్ చేసామంటే మనకి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ ఎక్కువనే కాబట్టి విశాఖపట్నంలో ఏఎంఆర్సీకి ఒక టూ ఫిఫ్టీ యాకర్స్ ఇవ్వడానికి గవర్నమెంట్ ఒప్పుకున్నది సో టూ ఫిఫ్టీ యాకర్స్ మనకు వచ్చిందంటే దాన్ని ఏం చేస్తామంటే
సో అలా డెవలప్ చేసిన రోజు మనకి ఆ డెవలప్ చేయడానికి కూడా డబ్బు కావాలి కదా సో దానికి కూడా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకుంటూ నేను ఏం చేస్తానంటే మళ్ళీ డే టెండర్ పిలుస్తాను మళ్ళీ పీపీపీ చేస్తాను అది కూడా సో అందులో మనకి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ షేర్ వస్తుంది వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన దాని మీద వాళ్ళకి వచ్చే రెవెన్యూలో మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ షేర్ వచ్చిందంటే ఆ షేర్ నుంచి నేను మళ్ళీ ఈ ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ రీపే చేసేయడానికి పనికి వస్తుంది అనమాట మంచి ల్యాండ్స్ ఇస్తే ఇది సింపుల్గా ఆలోచించనేది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో డెవలప్మెంట్ తీసుకొస్తాం అక్కడికి ఆ డెవలప్మెంట్ అవుతామంటే ఆ డెవలప్మెంట్ వల్ల మన మెట్రోకి రైడర్షిప్ పెరుగుతుంది అక్కడ జనాభా పెరుగుతుంది దానివల్ల రైడర్షిప్ పెరుగుతుంది సో మెట్రో లాభదాయకంగా రన్ అవుతుంది అంటే అది ఇది రెండు కలిసి వస్తాయి అనమాట సో రెండు వందల యాభై ఎకరాలు నాకు చాలా క్రూషియల్ అనమాట ఆ రెండు వందల యాభై ఎకరాలు నాకు రాలేదు అనుకుందాం మళ్ళీ ఎంటైర్ భారం అంతా కూడా ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇరవై సంవత్సరాల్లో రిఫండ్ చేసేలోకి ఆరు వేలు ఆరు వేల ఐదు వందల కోట్లు మళ్ళీ గవర్నమెంట్ పే చేయాల్సి వస్తుంది అటువంటి భారం పడకుండగా సీఎం గారి దగ్గర ఈ ప్రపోజల్ పెడుతులకి వెంటనే ఎస్ అంటడం జరిగింది అనమాట ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది అప్పటికి నిర్మాణ దశకు చేరుకునే అవకాశం ఉంది అప్పటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు బిడ్స్ జనవరి నెల ఆఖరికి బిడ్స్ ఫైనలైజేషన్ అయిపోతే అక్కడి నుంచి బిడ్డర్కి ఐదు ఆరు నెలలు అవసరం వస్తుంది ఏది ఫైనాన్షియల్ క్లోజినర్ ఉంటుంది అంటే ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వాళ్ళు ఏ బ్యాంక్ ఇస్తారు ఏంటి డెట్ ఈక్విటీ రేషియో అంటాం ఈక్విటీ అంటే తన సొంత డబ్బులు పెట్టుకుంటారు డెట్ అంటే వాళ్ళు బ్యాంకర్స్ ల్యాండర్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వస్తుంది సో అది వాళ్ళు కంప్లీట్ చేసుకోవటానికి ఒకడికి ఐదు నెలలు పడుతుంది ఒకటికి నాలుగు నెలలే పడుతుంది ఒకటికి ఆరు నెలలు పడుతుంది మ్యాక్సిమం ఆరు నెలలు వస్తాం టైము ఆరు నెలలు వాళ్ళు కంప్లీట్ చేయాలి ఫైనాన్షియల్ క్లోజర్ ఆరు నెలలు ఒక వర్క్ స్టార్ట్ చేయాలి బై సెప్టెంబర్ అలా వర్క్ స్టార్ట్ చేసేయాలి వాళ్ళు ఇంకా స్పీడ్గా ఉంటే ఇంకా ముందరే స్టార్ట్ చేస్తారు ఇది విశాఖ మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్టును త్వరితగతిన పూర్తి చేసే దిశగా అవసరమైనటువంటి అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నామని మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ ఎండీ చెప్తున్నారు అయితే దీంతోపాటు విశాఖ నగరం అభివృద్ధి చెందుతున్న దానికి అనుగుణంగా అవసరమైనటువంటి మార్పులు చేర్పులు కూడా చేసే యోచనలో ఉన్నట్లు ఆయన వివరించారు కెమెరామెన్ కె శ్రీనివాస్తో అనిల్ ఈటీవీ న్యూస్ విశాఖపట్నం